ha dicho que ha hecho 28, 28 levantamientos ha hecho el INACIR. Pero ¿qué significa esto? Como lo acaba de decir el doctor Santos, como son cuerpos que están mutilados, sesionados, puede ser que una parte de ese cuerpo pertenezca a otro o al mismo cuerpo. Entonces, por eso es que debemos ser pacientes y esperar que los técnicos científicos entonces ahora haga su trabajo. Y naturalmente ustedes los medios pueden cada día pues acompañarnos, cuestionarnos y hacer lo que ustedes siempre saben hacer, su trabajo, pero siempre es responsable. Entonces quiero decirle a la población en sentido general que el gobierno del presidente Abinader ha dispuesto toda la asistencia a estas familias para que la acompañen, para que le den eh, inclusive transporte desde aquí hasta el Cristo eh, Redentor. Más temprano, las autoridades se reunieron con los familiares de los desaparecidos, dentro de lo cual tenemos aquí a un caballero que quisiéramos conocer la opinión de ustedes de esa reunión y de lo que han, han conversado las autoridades con ustedes. Sí, las autoridades nos dieron buena esperanza a los familiares de los fallecidos. O sea, lo que tuvimos ahí, que entendimos lo que las autoridades dijo, ellos nos dieron buena respuesta, que tengamos paciencia para ellos trabajar. Porque el proceso, en lo que entendimos, lo que yo entendí yo, no sé los demás compañeros, el proceso se va a ser largo, porque eso lleva un momento. O sea, que hay cuerpos que no se van a reconocer de una vez, porque si hubo mucha quemadura, como nos estaban ellos explicando, eso va, va a tomar tiempo. Eh, tengo un primo desaparecido, que desapareció ese mismo día, él fue a comprar a ese lugar, y ahí se encontró con el momento y está desaparecido y estamos los familiares buscándolo y tenemos esperanza con Dios y así mismo espero que todos los familiares que tengan personas desaparecidas lo encuentren también como yo estoy buscando a mi primo.